హాయ్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు వచ్చేసి క్యాబేజ్ మసాలా వాడు ఎలా వేయాలో నేను చూపిస్తానండి చాలా క్రిస్పీగా వచ్చినాయి లోపల వచ్చేసి మనకి సాఫ్ట్గా ఉంటాయండి బయట వచ్చేసి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి చాలా టేస్టీగా వచ్చినాయి ఈ వడలు వచ్చేసి ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపిస్తాను చూసారా చాలా క్రిస్పీగా వచ్చినాయి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి వడలు వేసుకోవడానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ నేను చూపిస్తాను క్యాబేజ్ నేను సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్నానండి కొత్తిమీర అల్లం కొంచెం జీలకర్ర ధనియాల పౌడర్ సాల్ట్ కారం పచ్చిశనగ పప్పు నేను ఆల్రెడీ ఫోర్ అవర్స్ ఫైవ్ అవర్స్ వాటర్లో నానబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకున్నానండి కొంచెం వచ్చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను వాటర్లోంచి తీసి కొంచెం బియ్యప్పిండి నేను ఆల్రెడీ ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకున్నానండి క్యాబేజ్ వచ్చేసి పప్పు వచ్చేసి మిక్సీలో వేసుకోవాలి ఇలా నానబెట్టిన పప్పు వచ్చేసి కచ్చా పిచ్చాక మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మిక్సీలో వాటర్ అంతా తీసి మిక్సీ పట్టుకుంటున్నాను మరి బాగా పేస్ట్ అయిపోకూడదండి కచ్చా పిచ్చాగా చేసుకోవాలి తర్వాత వచ్చేసి నేను వాటర్ పెట్టుకున్నాను క్యాబేజ్ వచ్చేసి మనం ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బాయిల్ చేసుకోవాలి మరి ఫుల్గా బాయిల్ చేయకూడదండి కొంచెం బాయిల్ చేస్తే సరిపోద్ది కొంచెం సేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి బాయిల్ చేసుకున్న తర్వాత వేరే హోల్స్ ఉన్న గిన్నె అలా ఉంటుంది కదా ఆ కంటైనర్లో వేసుకుని చల్లని వాటర్ వేస్తే మనకి ఇంకా ఎక్కువ మగ్గకుండా ఉంటుంది నేను అలా చేసుకున్నాను చూసారు మీకు చూపిస్తున్నాను కదా ఇలా చూడండి ఇక్కడ నేను ఈ కంటైనర్లో తర్వాత వచ్చేసి నేను ఆ వాటర్ అన్నీ అయిపోయినాయండి వాటర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను పచ్చిశనగ పప్పు గ్రైండర్ చేశానని చెప్పాను కదా అది ఇది వచ్చేసి విడిగా నేను కొంచెం పప్పు చేసుకున్నానండి ఎందుకంటే వడలు వేసుకునేటప్పుడు చాలా క్రిస్పీగా మనం తినేటప్పుడు వస్తాయి మనకి పళ్ళకి తగులుతూ ఉంటాయి తర్వాత వచ్చేసి కొంచెం ధనియాల పౌడర్ వేసుకున్నాను ఆ తర్వాత వచ్చేసి జీలకర్ర కారం సాల్ట్ అల్లం ఇవన్నీ వేసుకున్నానండి తర్వాత వచ్చేసి నేను త్రీ టేబుల్ స్పూన్ బియ్యపిండి వేసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చి కొత్తిమీర వేసుకున్నా అండి అసలు వాటర్ వేసుకోకూడదు వాటర్ ఏమి వేసుకోవద్దండి ఎందుకంటే మన క్యాబేజీలో ఆల్రెడీ వాటర్ ఉంటాయి నేను చూసారు ఎలా కలుపుకున్నానో అలా కలుపుకోవాలి కొంచెం గట్టి గట్టిగా కాదు మరీ అంత లూజ్గా కూడా కలుపుకోకూడదు ఇందులో వచ్చేసి బేకింగ్ సోడా అలా ఏం అవసరం లేదండి తర్వాత వచ్చేసి నేను ఒక పేపర్ పెట్టుకుని పేపర్ మీద వడల్లా వేసుకుంటున్నాను చేత్తో కూడా మనకి చాలా బాగా వచ్చినాయి వడలు నేను కొన్ని ఇలా వేసానండి తర్వాత వచ్చేసి కొన్ని చేత్తోనే వేసేసుకున్నాను వడలన్నీ కొన్ని పేపర్ మీద వేసాను తర్వాత వచ్చేసి నేను డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టుకున్నాను ఆయిల్ వచ్చేసి మనం బాగా వేగనివ్వాలండి వేగిన తర్వాత మాత్రమే వడలు వేసుకోవాలి లేకపోతే ఆయిల్ పీచ్చేసుకుంటాయి వడలు తర్వాత వచ్చేసి ఆయిల్ బాగా వేయి వేగిన త వేడైన తర్వాత ఇందులో వచ్చేసి నేను వడలు వేసుకున్నాను వడలు వేసుకున్న ఒక టూ మినిట్స్ వరకు మనం గట్టి పెట్టకూడదండి లేకపోతే తిరిగిపోతాయి నేను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వేసుకున్నాను అవి కూడా మీకు చూపిస్తున్నాను చాలా టేస్టీగా వచ్చినాయి అంటే చాలా చాలా బాగా వచ్చినాయి కొంచెం ఎక్కువసేపు మనం ఉడకనివ్వాలి అప్పుడే మనకి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు అవి మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి చేసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి లోపల వచ్చేసి చాలా స్మూత్గా బయట వచ్చేసి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయండి ఎందుకు అంటే మనం ఇందులో బియ్యం పిండి కూడా వేసుకున్నాం కదా దానివల్ల వచ్చేసి పైన అంతా చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి చాలా అంటే ఒకవేళ చిన్నపిల్లలు క్యాబేజ్ తినకపోయిన ఇలా వేస్తే చాలా బాగా తింటారు సాత్విక్ వచ్చేసి చాలా ఎంజాయ్ చేశాడు ఇవి ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఈ ఈ వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్స్లో చెప్పండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అండి బాయ్ బాయ్ టేక్ కేర్